Hi, teacher ka ba na hindi teki? Problema ba ang pagkapi-paste sa Excel? Katulad ko din ba ikaw na problema ang pagkopya ng pangalan ng estudyante dahil nakahiwalay ng cells ang last name, first name, and middle name? Huwag na mag-worry. Sundan mo lang ako sa prosesong ito at sure 100% hassle no more ang copy-paste. Isa sa mga halimbawang data natin ay yung mga katulad nito. So halimbawa, nakagiven given yung LRN ng estudyante, may isang cell para sa last name, isang cell sa first name, at isang cell sa middle name. Hassle yan kung itatype natin isa-isa para lang magkasama-sama yung data na yan sa iisang cell. So para mas mabilis, pwede natin silang i-copy-paste ng isahan lang. So, para mangyari yon kailangan natin ng formula. So, sundan nyo lang yung aking steps at sigurado ako mas mapapabilis ang ating trabaho. Ang formula sa Excel ay laging nag-uumpisa sa equal sign. So, piliin muna natin kung saan cell natin sila ilalagay. So, halimbawa, dito natin siya ilalagay. Click lang natin yon at doon natin ilagay yung formula natin. So, maglagay tayo ng equal sign. Lagyan na, click natin yung cell, first cell, kung saan yun ang unang content. Maglagay tayo na end symbol at quotation mark. At lagyan natin ng space para magkaroon ng space from first cell to second cell. And quotation mark again. And symbol. Then click the second cell. Para makopya niya yung content nun. Quotation mark. Ah, mali. End symbol. Quotation mark. Space. Quotation mark. End symbol. At yung susunod na cell. Click enter. So, mapapansin nyo, nandun na yung content ng cell 1. Second cell and third cell na kailangan natin yung data. Pero dahil ito ay names, madalas naglalagay tayo ng comma before ay after ng last name. So, madali lang gawin yan. Lagyan lang natin ng comma yung in between ng dalawang quotation mark. So, halimbawa katulad nito, punta tayo dun sa formula bar, click natin yung in between, maglagay tayo ng comma doon at ng space. So, kapag nag-enter tayo dyan, meron na siyang comma. So, hindi na natin kailangan ulit-ulitin yung formula na yan sa mga susunod na cell. So, i-click lang natin yung button dito sa gilid. So, makita natin yan. Kailangan mag-cross yung ating pointer. And then, click downward to copy the formula from the different cells. So, mapansin nyo, lahat yan, ganun na yung content dito sa cells na pinaglagyan natin ng formula. So, hindi lang to sa pangalan applicable. Pwede din to sa text. So, sabi natin kanina, since yung pangalan ay merong koma, kaya meron koma yung formula natin. So, try natin siya kung text naman yung paglalagyan. So, maglagay tayo ulit. Equal sign. First cell. And symbol. Quotation mark. At dahil di tayo maglalagay ng koma, space. Quotation mark. And symbol. Quotation cell na pukunin natin and then end symbol quotation another quotation end symbol and yung cell press enter ok so, nasundan po ba? Pwede nyo ulit-ulitin yung, yung video na ito para mas madali at mas mabilis sundan. Kung hindi nasundan sa unang pagkakataon. 
Yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Subscribe.